அலிபனாலில் இயேசுவை கண்டேன் என்ற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரையும் இயேசு கிறிஸ்துவன் இனிய நாமத்திலும் கர்மில் கிறிஸ்துவ சபின் சார்பிலும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் இந்த நிகழ்ச்சியை கத்திரதாமே நம்ம ஒவ்வொருவருக்கும் ஆசிர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக நம் மத்தியில இருக்கிற டேனி நம்ம இப்ப ஜபத்துல நடத்துவாங்க நம்ம எல்லாரும் கண்களை மூடி கர்த்தர் இந்த நேரத்தை நமக்கு ஆசிர்வதிச்சு கொடுக்கும்படியாக அவருடைய பாதம் பணிவோம் பிரதர் டேனி ஒரு பாடலை பாடி கத்தர் ஆராதிப்போம் ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே ஏப்போவாரும் இறங்கிவாரும் எங்கள் மாத்திலே ஏப்போவாரும் இறங்கிவாரும் எங்கள் மாத்திலே ஓலையான சேற்றிலின்று தூக்கி எடுத்தவரே ஓலையான சேற்றிலின்று தூக்கி எடுத்தவரே பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே பாவம் கழுவி தூய்மையாக்கும் இந்த வேளையிலே ியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே ஏப்போவாரும் இறங்கிவாரும் எங்கள் மாத்திலே ஏப்போவாரும் இறங்கிவாரும் ங்கள் மாத்திலே சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே சீனாய் மலையினிலே இறங்கி வந்தவரே ஆத்மதாகம் தீக்கவாரும் இந்த வேளையிலே ஆத்மதாகம் தீர்க்கவாரும் இந்த வேளையிலே ஆவியானவரே அன்பின் ஆவியானவரே ஏப்போவாரும் இறங்கிவாரும் எங்கள் மாத்திலே ஏப்போவாரும் இறங்கிவாரும் எங்கள் மாத்திலே அமீன் நம்ம ஜபத்துக்குள்ள போலாம் எசப்பா அந்த நல்லவர்களுக்கு நன்றி எசப்பா அந்த பாடலாக உங்க கட்டில் ஒப்பு கொடுத்தேன் நன்றி இதை நடத்தி கொடுத்த உங்க கொடானுக்கு ஒரு நன்றியா சுவா மேலும் இந்த சக்சின ஆசீர்வதித்து நான் வழி நடத்தும் கட்டில் போகிறேன் ஏசு மூலம் ஜெபிக்கிற நல்ல பேராவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க 
busy schedule sam vandha into worship ninga nadandhu we are very happy so all the best sam and ippoludho um, we are going to the next segment in the varathiyum thanudaiya anubhava saatchigalodu kuda நம்மளோடு கூட ஜூம்ல என்னஞ்சிருக்கிறது யார் அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு எல்லாம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன் வி ஆர் வெரி ஹாப்பி டு ஹாவ் பிரதர் ஜேசு பிரகாஷ் வித் அஸ் சகோதர் ஜேசு பிரகாஷ் அவங்க ஊட்டியில ஓப்பன் பைபிள் சர்ச் ஆஃப் காட் இந்த சர்ச்ல ஹீஸ் பாஸ்டரிங் த சர்ச் அது மாத்திரமல்ல ஹீஸ் அ டெவலப்மெண்ட் மேனேஜர் வித் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி சோ அண்ணன் நம்ம மத்தியில வந்திருக்கிறது நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்லாக்கியம் பிரேசலாட் அண்ணா பிரேசலாட் சிஸ்டர் அண்ட் பிரேசலாட் எவ்ரிபடி உங்க கூட இணைஞ்சு கர்த்தரை இந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள கர்த்தர் கொடுத்த இந்த கிருபைக்காக நான் கர்த்தருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பாகவும் நான் உண்மையா எல்லாருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்யூ இதுக்காக ஆர்கனைஸ் பண்ணிட்டு இருக்க எல்லாருக்கும் நான் கிறிஸ்து நாமத்தில் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என்னுடைய பூர்வீகம் வந்து ஒரு கேத்தலிக் பேக்ரவுண்ட் இன்னும் நேரடியா சொல்லணும் என்னோட அப்பாவுடைய பேக்ரவுண்ட் வந்து அவர் ஒரு நல்ல ஒரு ரொம்ப ஏழ்மையான ஒரு ஃபேமிலியில தான் அப்பா பிறந்திருந்தாங்க அவருடைய பேரண்ட்ஸ் நல்லா கைவிடப்பட்டு ஒரு ரொம்ப மினிமல் பேக்ரவுண்ட்ல அப்பா அவங்க ஒரு வாழ்க்கையை தொடங்கினாங்க ஊட்டியில வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கேத்தலிக் சர்ச்சோட இணைஞ்சிருந்து நாங்க வாழ்ந்துட்டு இருந்தோம் இந்த நாட்கள் எனக்கு ஒரு டென் இயர்ஸ் இருக்கும் எனக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் பொழுது நாங்க என்னுடைய அப்பாவுடைய ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம்னால நாங்க இயேசு கிறிஸ்துவை அறிவதற்கு கருத்துல ஒரு வளர்க்கிற வகை கொடுத்தார் அதன் மூலமா ஆண்டு ஒரு அற்புதத்தை செஞ்சு நாங்க எல்லாவரும் கிறிஸ்துவை அறிந்தோம் இயேசு கிறிஸ்துவ மூலமா அந்த ரட்சிப்பை நாங்க வாங்கிக்கிட்டோம் இது வந்து என்னுடைய பெற்றோருடைய சூழ்நிலை நாங்க அதுக்கப்புறமா ஊட்டிலேயே ஒரு சில சபைகள்ல போக ஆரம்பிச்சோம் எங்களை வந்து கிறிஸ்துவுக்குள்ள வழி நடத்துறது வந்து கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிற ஓப்பன் பைபிள் சர்ச்சஸ் உடைய ஹெட் குவார்டர்ஸ் இருக்கு அந்த பாஸ்டர் அண்ட் ஃபேமிலி ஸோ பட் அவங்க என்ன யோசிச்சாங்கன்னா சரி நாங்க எல்லாம் இங்க இருக்கிறனால ஊட்டியில ஒரு சபையை தொடங்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு எஃபர்ட்டுக்காக ஒரு சில பாஸ்டர்ஸை வந்து அவங்க டெப்யூட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க இங்க ஊட்டிக்கு பட் ஆனா என்ன நடந்ததுன்னா நாங்க ஆராதனை நடத்துறதுக்கு நாங்க சூஸ் பண்ண இடம் வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஒரு பழைய ஒரு மாட்டுக்கொட்டாயை கொஞ்சம் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சிருந்தோம் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணியிருந்த இடத்துல இந்த இடத்துல யாரோ ஒரு கொஞ்சம் சூசைட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அதனால இந்த வீடு கொஞ்சம் பாழடைஞ்ச வீடு மாதிரி இருக்கும் கொஞ்சம் பேய்கள் பேய்களாட்டம் நிறைய இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எல்லாரும் டிராவல் பண்றதுக்கெல்லாம் வீட்டு பக்கமா டிராவல் பண்றதுக்கெல்லாம் ரொம்ப பயப்படுவாங்க அப்போ வந்து இங்கே டெப்யூட் பண்ணப்பட்ட அந்த பாஸ்டர்ஸ் கூட யாராலையும் தொடர்ந்து இங்கே ஊழியம் பண்ண முடியல அவங்க கொஞ்ச நாள்ல அவங்க இடம் மாறி அவங்களால ரொம்ப நாள் அவங்களால சர்வை பண்ண முடியல அப்பதான் எங்க என்னுடைய அப்பாவை வந்து அவங்க வந்து சரி நீங்க தான் ஊழியத்தை நடத்தணும் ஆண்டு வரைக்கும் கிட்ட பேசினாரு அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பாஸ்டர்ஸ் அண்ட் அந்த சீஃப் பாஸ்டர்ஸ் வந்து எங்க அப்பாவை வந்து அந்த அந்த ஒரு பொறுப்பை கொடுத்தாங்க நாங்க அப்பதான் ஆண்டவருக்குள்ள வர ஆரம்பிச்ச அந்த ஒரு நாட்கள் அப்பா வந்து இந்த ஒரு பொறுப்பை எடுத்துக்கிட்டு ஊழியத்துல தொடங்க ஆரம்பிச்சாரு ஆனா கருத்து உண்மையா அதிசயமா சொல்லணும் ஊட்டியில வந்து நல்ல சத்தியம் பேசுகிற ஒரு சில திருச்சபைகள் ஒரு சபையாய் கர்த்தர் உயர்த்தினார் கிட்டத்தட்ட முப்பது வருஷத்துக்கு மேல ஆயிடுச்சு நினைக்கிறேன் இந்த சர்ச் ஆரம்பிச்சு ஆண்டவர் எங்க அப்பாவை நல்ல வல்லமையாக பயன்படுத்தினா நிறைய மக்கள் நிறைய கிராமங்கள்ல இருந்து மக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு கர்த்தர் கிருபை கொடுத்தார் என்ன பிரச்சனைனா அப்பா பாஸ்டர் இருக்காரு நல்ல ஊழியத்துல நல்ல வளர்ந்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனா பாஸ்டருடைய பையன் நான் வந்து ஆண்டவர பெருசா அறிஞ்சுக்கல நான் கர்த்தரை ஒரு மாதிரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட எல்லாம் கொஞ்சம் விளையாட ஆரம்பிச்சோம் இந்த நாட்கள்ல கொஞ்சம் சர்ச்ல மியூசிக்கான சப்போர்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் வாசிப்பேன் பட் மைக் பிடிக்கிறதுக்கு பயங்கரமான ஒரு பயம் இன்னும் அந்த அந்த ஸ்டேஜ் வியர் அதிகமா இருந்தது எனக்கு அந்த நாட்கள்ல அந்த ஸ்டேஜ் வியர் இருந்ததுனால கொஞ்சம் வெறும் மியூசிக்கு மாத்திரம் பின்னாடி இருந்து கீபோர்டோ கிட்டாரோ மாத்திரம் நான் பிளே பண்ணுவேன் அதோட சரி என்னுடைய கமிட்மெண்ட் அப்படிதான் இருந்தது அவ்வளவு மாத்திரம் தான் இருந்தது கொஞ்ச நாட்கள் தாண்டினதுக்கு அப்புறமா ஒரு நாள் கொஞ்சம் 
ஸ்கூல்ல இந்த 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 டைம்ல வந்து என்னோட அப்பா வந்து ஸ்கூல்ல டீச்சராக இருந்தாரு ஒரு சஞ்சு ஸ்கூல் அப்படின்னு சொல்லி இங்க ஊட்டியில் பக்கத்துல இருக்கிற ஸ்கூல்ல அந்த ஸ்கூல்ல நானும் படிக்கிறேன் நான் அதே அப்பா பட டீச்சராக இருக்கிற அதே ஸ்கூல்ல படிச்சனால பயங்கர ஸ்ட்ரிக்டான ஒரு என்வரான்மெண்ட் அதனால எனக்கு நிறைய ஃப்ரீடம் கிடைக்கல என்ன வந்து நிறைய பேர் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட என்ன பண்ணாலும் எங்க அப்பாக்கு தெரிஞ்சிடும் அந்த ஒரு சூப்பர்விஷன் இருந்ததுனால நான் கொஞ்சம் அடங்கிதான் இருந்தேன் இந்த டைம் முடிஞ்சு ஸ்கூல் முடிஞ்சு காலேஜ் ஆரம்பிக்கிற அந்த ஒரு பீரியட் அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் காலேஜ் அப்பொழுது ஒரு ஒரு பொய்யான ஒரு ஃப்ரீடம் அந்த அந்த ஃப்ரீடம் நான் என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பித்தேன் யாரும் என்ன சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்குது முதல் நாள் காலேஜ் நான் ஜாயின் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டே பத்து மணிக்கு காலேஜ் ஆரம்பித்தோம் டுவெல் ஓ கிளாக் எங்கள் வீட்டில் சினிமா ஷோஸ் எல்லாம் பன்னெண்டு மணிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு அப்போ அன்னைக்கு தான் நாங்கள் மீட் பண்ணி உண்டாக்குன ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் சேர்ந்து எல்லோரும் ஒரு சினிமா தேட்டரில் போய் உட்கார ஆரம்பித்தோம் அதுக்கப்புறமா உலகத்தோட ரொம்ப பயங்கர ஐக்கியம் உலகத்துடைய இல்யூஷன்ஸ் நல்ல மாயை அது வந்து ரொம்ப அழகாயிருந்தது <laughs> 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 ஆனாலும் கர்த்தர் கொஞ்சம் கிருபையை வச்சிருந்தாரு நினைக்கிறேன் ஏன்னா வந்து திரும்பவும் மேபி அப்பா அம்மாவுடைய ஊழியமா இருக்கட்டும் அவங்கள அவங்க செஞ்ச ஜபமா இருக்கட்டும் இருக்குன்னு நான் நம்புறேன் ஆண்டவர் வந்து என்னை கைவிடலை ஒரு சில நாட்கள்ல நான் வேலை இல்லாம தத்தளிச்ச நாட்கள்ல என்ன நல்ல ஞாபகம் இருக்கு ஒரு நாள் அழுதுட்டு நம்ம மெரினா பீச்சில் தான் உட்காந்துட்டு கண்ணெல்லாம் கலங்கிட்டு ஆண்டவரே என் எதிர்காலத்துக்கு நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொல்லி தெரியாம இருந்த பொழுது இடையில அதான் ஆண்டவர் விட்டு ரொம்ப விலகு விலகி இருந்தாலும் தேவைக்கு மாத்திரம் ஆண்டவர் கிட்ட வருகிற அந்த ஒரு வளர்ச்சி <laughs> ப்ளஸ் நிறைய என்னை விட நல்ல படித்த பசங்களுக்கு எல்லாம் நான் நல்ல ட்ரைனிங் கொடுக்குற மாதிரியும் நிறைய நிறைய சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மூலமாக நிறைய இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணவும் வெளியே போகல இந்தியா கூட நிறைய இடத்துல ட்ராவல் பண்ணி நல்ல ஒரு குரோத்தையும் க ஆண்டவர் கிருபையாக கொடுத்தார் அதுக்கு தகுதி எதுவுமே எனக்கு இருக்குல்ல ஆண்டவருடைய கிருபை என்னை ஒரு நல்ல ஒரு வளர்ச்சியின் பாதையில் நடத்துச்சு இந்த ஒரு அனுபவத்துக்குள்ள நம்ம கடந்து போறதுக்கு முன்னால ஒரு சில Uh, your uh, young age. So, நீங்க வந்து சொல்லிட்டு இருந்தீங்க அப்பா ஒர்க் பண்ண அந்த ஸ்கூல்லயே தான் நீங்களும் படிச்சீங்க ஸோ இது ஸ்ட்ரிக்ட் கண்காணிப்புக்குள்ள நீங்க வளர்ந்துருப்பீங்க அண்ட் ஆஸ் அ பாஸ்டர்ஸ் சன் நீங்க வளர்ந்துருப்பீங்க ஸோ ஜென்ரலாவே வந்து ஒரு கிறிஸ்டியன் ஒரு பாஸ்டர்ஸ் சைல்ட் அப்படின்னா ஒரு சில காரியங்கள் வந்து எல்லாருமே எதிர்பார்ப்பாங்க அப்பாவுடைய ஸ்ட்ரிக் கண்காணிப்பு மாத்திரம் இல்லை ஸோ அந்த காலங்கள்ல வந்து எப்படா இதுல இருந்து நமக்கு ஒரு விடுதலை கிடைக்கும் அப்படின்ற ஒரு என்னெல்லாம் இருந்துதா இல்லைன்னா அது காலேஜ் டேஸ் வரும்போது திடீர்னு உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட ஒரு சில மாற்றங்களா உண்மைதான் என்னன்னா எப்பதான் இதை விட்டு விடுதலை ஆகலாம் அப்படின்ற ஆசை இருந்தது உண்மையை சொல்லணும்னா ஈவன் அந்த பிளஸ் ஒன் பிளஸ் டூ படிக்கும் பொழுது ஒரு சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க என் கூட அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் ஒரு சில பாவம் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிக்கும் பொழுது நான் மாத்திரம் கொஞ்சம் தூரமா இருப்பேன் நான் மாத்திரம் ஏன்னா அவங்க என்ன சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஐயோ நீ பாஸ்டருடைய சன் அல்லது நீங்க டீச்சருடைய சன் நீ நல்ல பையன் நீ கொஞ்சம் தூரம் மாறு அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் என்ன வந்து ரொம்ப சேர்த்துக்கல ஆனால் அவங்க கூட ஐ யூஸ் டு ஹேங் அவுட் வித் வெளியே போவோம் டிராவல் பண்ணுவோம் அதெல்லாம் உண்டாயிருந்தது காலேஜ் போனதுக்கு அப்புறம் தான் வேற ஒரு புது சத்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் இல்லையா அவங்க கூட சேர ஆரம்பிச்சப்போ நல்ல உலகத்தோட நல்ல இணைய ஆரம்பிச்சுட்டேன் இந்த காலேஜ் டேஸ்ல நீங்க ஆண்டர் விட்டு கொஞ்சம் தூரம் இருந்த நாட்கள்லயும் உங்களுடைய பிரேயர் பைபிள் ரீடிங் அப்படி போன்று நீங்க சின்ன வயதுல கற்றுக்கொண்ட காரியங்களை நீங்க கண்டினியூ பண்ணீங்களா இல்ல இட் இஸ் டோட்லி அவே ஃப்ரம் காலேஜ் வந்து ஃபார்ச்சுனேட்லி ஊட்டியில தான் நான் பண்ணினேன் ஸோ சர்ச்சுக்கு சண்டே மட்டும் வருவோம் மியூசிக் அந்த மாதிரி ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருந்தது ஃபேமிலி ப்ரேயர் மாதிரி காரியங்கள்ல இருந்தோம் ஆனாலும் காலேஜுக்கு போன ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட மீட் பண்ணும் பொழுது வேற ஒரு உலகத்துல இருந்தோம் ஒரு மாதிரி ஆவரேஜா இன்னும் அவுட் இருந்தேன் ஒரு பெரிய ஒரு ஜபங்கள் இல்லை 
ஆண்டவர் மேல இருந்து பயம் இருந்தது அந்த பயம் போகல பயத்தை காட்டிலும் என்ன பிரச்சனைனா உலகம் இன்னும் அழகா தெரிய ஆரம்பிச்சது அந்த நாட்கள்ல அந்த உலகத்துடைய அழகு என்ன கொஞ்சம் இன்னும் கவர்ந்ததுனால அந்த பயம் கூட கொஞ்சம் அதை அதை மட்டுப்படுத்துச்சுன்னா சொல்லலாம் கஷ்டப்பட்டிருக்கீங்களா <laughs> இல்ல கண்டிப்பா உண்மையாவே எல்லாருக்கும் அந்த ஒரு ஆசை இருக்கும் நம்ம பாவம் பண்ணி முடிச்சுட்டு முடிச்ச உடனே பிசாசு கொடுப்பான் இல்லையா அந்த ஒரு குற்ற உணர்ச்சியும் கொடுத்துக்கிட்டு அதான் பிசாசு செய்யறது அவனுடைய ஆக்ஷன் இதுதான் நம்மள குற்றவாளி அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு ஸ்டேஜ்ல கொண்டு போய் நிறுத்துற வரைக்கும் நான் இங்க சர்ச்ல அப்படிதான் யூத் பசங்கிட்ட எல்லாம் பேசுவேன் நம்ம பாவம் பண்ண பண்ற வரைக்கும் பிசாசுடைய ரோல் என்னன்னா இது தப்பே கிடையாது செய்யலாம் பசனம் அப்படி இந்த எக்ஸ்கியூஸ் கொடுக்குது ஈவன் தண்ணி அடிக்கிறது கூட ஆல்கஹால கன்சியூம் பண்றது கூட ஒரு சில வசன எக்ஸ்கியூசஸ் எல்லாம் ஒரு சில பிரதர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட எக்ஸ்கூசஸ் எல்லாம் வந்து பிசாசு நிறைய கொடுப்பான் ஆனா நம்ம தப்பு செஞ்சு முடிச்ச உடனே அந்த கில்ட் கான்சியஸ்னஸ் நிறைய கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் இந்த கில்ட் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா என்ன இன்னும் ஆண்டவர் விட்டு தூரமா தான் கொண்டு போச்சு ஒழிய இன்னும் குற்ற உணர்ச்சினால நான் ஆண்டவர் விட்டு தூரமா தான் போன ஒழிய இன்னும் நெருங்கல இன்னும் இன்னும் சரி நான் இதற்கு பிரயோஜனப்பட மாட்டேன் பின்னதாக வேலையில ஒரு நல்ல வளர்ச்சியும் வந்தது இந்த சூழ்நிலையில கத்திரை ஏன் தேடணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க உங்க ரட்சிப்பின் அனுபவம் எப்படி வந்தது முதல் விஷயம் என்னன்னா ஒரு சில என் கூட பழகின கொஞ்சம் ரிலேட்டிவ்ஸ் மூலமா அவங்க அவங்களுடைய பர்சனல் சால்விஷன் எக்ஸ்பீரியன்சஸா இருக்கட்டும் அவங்க வளர்ச்சி எல்லாம் என்குள்ள விதைகளாக விதைக்கப்பட்டிருந்துச்சு இந்த நாட்கள்ல ஒரு சில பிரதர்ஸ் இருக்காங்க விசேஷமா என்னோட பிரதர் எல்லாம் என்னோட அங்கிள் ஒருத்தர் இருக்காரு அப்புறம் என்னோட பிரதரனோட அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்காரு இவங்க எல்லாரும் வந்து அவங்க விதைச்ச அந்த விதைகள்ல வந்து உள்ளுக்குள்ள இருந்து கிரியே செய்ய ஆரம்பிச்சிச்சு எனக்குள்ள நான் ஆண்டருக்காக எதையாவது செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி இல்ல ஆண்டருக்கிட்ட திரும்ப வரணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு பயம் இருந்துகிட்டே இருந்துச்சு இந்த நாட்கள்ல கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தது உங்களுக்குதுவான <laughs> 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 இவங்க இவங்க எல்லாருமே யார் யாரும் இன்ஃபுளுன்ஸ் பண்ணியிருந்தாங்களோ இவங்க அத்தனை பேரும் கருத்துக்கு பயந்தாங்க ஒரு சில உலகத்தோடு இருந்த ஒரு ஐக்கியம் இருந்தாலும் ஆண்டவருக்கு பயப்படுறத நான் பார்க்க ஆரம்பித்தேன் ஆண்டவருக்கு பயப்படுறதும் அது மாத்திரம் இல்லாம அவங்களுக்குள்ள இருந்த அந்த ஒரு ஊழிய வாஞ்சைய நான் பார்த்தேன் ஆண்டவருக்காக எதையாவது பண்ணணும் ஆண்டவர் நிறைய கிருபை நம்ம கொடுத்துருக்கிறாரு நிறைய ஆண்டவருடைய கிரேஸ் வந்து நம்மள நமக்கு நம்மள தகுதியை காட்டிலும் இன்னும் இன்னும் நம்மள உயர்த்திக்கிட்டே இருந்தது எல்லாருமே அப்படிதான் என்னோட பிரதர் நல்லாவா இருக்கட்டும் அவருடைய அவருடைய எல்டர் பிரதர் ஒருத்தர் இருக்காரு அவரு கூட எல்லாருடைய ஸ்டார்ட் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப எளிமையா தான் இருந்தது ஆனா ஆண்டவருடைய கிருபை பாத்தீங்கன்னா அவங்கள கொண்டு போய் ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேஜ்ல உயர்த்தி வச்சுச்சு அதற்கு அவங்க காமிச்சு அந்த கிராட்டிடியூட நான் பார்த்தேன் அந்த கிராட்டிடியூட் வாஸ் அ வெரி குட் சீட் அது அது ரொம்ப இது வந்து என்ன கொஞ்சம் எமோஷனலாவும் என்ன ஐயோ ஆண்டவருக்காக ஏதாவது பண்ணணுமே அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய வளர்ச்சிக்கும் அது ஒரு நல்ல ஒரு சீடா இருந்தது அந்த டைம்ல சோ நல்ல ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஃபெலோஷிப் உங்களுக்கு இருந்தது ஷட் அப் ஜெஃப் डेफिनेटலி கண்டிப்பா சொல்லலாம் கண்டிப்பா சொல்லலாம் அப்புறம் ரட்சிப்பு நான் அனுபவம் பத்தி சொல்லுங்க ஹவ் டு யூ கமெண்ட் டு தி ரிலேஷன்ஷிப் வித் தி லார்ட் இந்த டைம்ல தான் கொஞ்சம் கொஸ்டின்ஸும் வர ஆரம்பிச்சது ஒரு சில ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் வந்து இன்டர்நெட்ல எல்லாம் தேட ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டவர் பத்தி எப்படி ஜீசஸ் நான் யாரு அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் கொஞ்சம் தேட ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஒரு டைம் இதே நேரத்துல இன்னும் பாவம் என்னை வந்து உள்ளக்குள்ள எனக்குள்ள பாவம் இருந்தது அந்த பாவம் வந்து என்ன இன்னும் கில்ட்டியாவும் என்னுடைய லைஃப வந்து ஒரு மீனிங்லெஸ் லைஃபா மாத்த ஆரம்பிச்சது எதுக்கு வாழணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு அர்த்தமும் இல்ல சும்மா ஒர்க் பண்றோம் சம்பாதிக்கிறோம் லேட் நைட் வரைக்கும் ஒர்க் பண்ணுவோம் திரும்பவும் அடுத்த நாள் திரும்பியும் நைட் வந்து திரும்பியும் என்ஜாய்மெண்ட் அகைன் திரும்பியும் ஒர்க் பிஸி ஸ்கெடியூல் அப்படியே போயிட்டு இருந்தப்போ லைஃப் உடைய ஒரு 
ஒண்ணுமே எதற்கும் இல்லாம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோமே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒரு லைஃப் ஸ்டைல்குள்ள போக ஆரம்பிச்சேன் இந்த டைம்ல எனக்கு கல்யாணமாயி இருந்தது எனக்கு ஒரு கல்யாணமாயி என்னுடைய ஒய்ஃபுக்கு அப்புறம் நாங்க ஒரு எங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு ஆண் குழந்தையும் பிறந்திருந்தான் இந்த டைம்ல அஹ் அப்போ வந்து மேபி இந்த ஒரு கொஸ்டின் நாட்கள்ல கொஞ்சம் பைபிளை படிக்க ஆரம்பிச்சேன் பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்ச பொழுது இந்த ஒரு வசனம் மத்தையு ஐந்தாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் நீதியின் மேல் பசித்தாகம் உள்ளவர்கள் வாக்கியவான்கள் அவர்கள் திருப்தி அடைவார்கள் அப்படின்னு ஒரு வசனம் இந்த வசனம் இன்னும் ரொம்ப அசைச்சிச்சு எதேச்சையா படிக்க ஆரம்பிச்சதுதான் மலை பிரசங்க பிரசங்கத்துல இருந்து தொடங்கலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சேன் அப்ப வந்து இந்த வசனம் அது வரைக்கும் நான் ஜீசஸ வந்து வெறும் ஒரு கொடுக்கிற ப்ரொவைடரா ஆண்டவர் வந்து நமக்கு ஒரு பிரச்சனை நம்ம ஜபிக்கும் பொழுது ஆண்டவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அஹ் அப்படிதான் நிறைய பிரசங்கமும் நான் கேட்டிருந்தேன் அது வரைக்கும் அஹ் உங்க தேவையெல்லாம் சந்திப்பார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு வார்த்தையிலேயே தான் பவுண்டேஷனா இருந்தது நிறைய நான் கேட்டிருந்த மெசேஜஸ் எல்லாம் இந்த டைம்ல வந்து ஜீசஸ் ஒரு சேவியரா அதுவும் முக்கியமா பாவத்துல இருந்து ரட்சிக்கிற ஒரு ஆண்டவரா நான் பார்க்க ஆரம்பிச்சது இந்த வசனத்தின் மூலமா தான் ஏன்னா ஆண்டவர் வந்து மற்ற கடவுள் எல்லாருமே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நீ வந்து பாவத்தை விட்டுட்டு வா அப்பதான் நீ வந்து இந்த மதத்தை சார்ந்தவனா இருப்ப நீ இந்த பாவத்தை விட்டுட்டு வந்தினா மாத்திரம் தான் உனக்கு மோட்சம் இல்லாட்டியும் உனக்கு நரகம் தான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே சொல்லும் பொழுது ஆண்டவர் மாத்திரம் என்ன சொன்னாருன்னா ஆஹ் என் மேல உனக்கு நீதி வேணும்னு தாகம் இருந்துச்சுன்னா போதும் நான் உனக்கு தரேன் அதாவது ஆண்டவர் என் லைஃப்ல வந்து என்ன கிளீன் பண்ற அந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாஸ் ஆசம் அத புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிச்சப்போ அஹ் ஒரு மெசேஜ் நான் கேட்டேன் அதுக்கப்புறமா என்னுடைய ஒரு அங்கிள் மூலமா அஹ் ஒரு 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 பாஸ்டருடைய லிங்க் ஒண்ணு லிங்க்ல ஒரு யூடியூப் ஒரு லிங்க் ஒண்ணு கிடைச்சது ஒரு மெசேஜ் கேட்டேன் கிளியர் காஸ்பல் மெசேஜ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டைட்டில்ல ஒரு சர்மன் அந்த சர்மனை நான் கேட்க ஆரம்பிச்சப்போ அப்பதான் எனக்கு ஜீசஸ் தான் யாருன்னு புரிய ஆரம்பிச்சது ஏசுன்றவர் அவருடைய தேவை என்ன எதுக்காக உலகத்துக்கு உலகத்துக்கு வந்தாரு அப்படின்ற அந்த ஒரு பிக்சர் வந்து என்ன ரொம்ப அசைக்க ஆரம்பிச்சது அப்போ வந்து நான் ஆண்டவர்கிட்ட என் லைஃப் நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் தட் வாஸ் மை ஸ்டார்ட் ஆஃப் மை சால்வேஷன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த பீரியடுக்கு அப்புறமா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவருக்குள்ள வித்தின் அூ மந்த்ஸ் எல்லாம் பாவங்கள் எல்லாம் என்னை விட்டுட்டு போக ஆரம்பிச்சது நான் ஆண்டவருக்குள்ள இன்னும் நெருங்க ஆரம்பிச்சேன் சோ பாவங்கள் உங்களை விட்டு போக ஆரம்பிச்சிருச்சு அப்படின்னா வாஸ் இட் யுவர் எஃபர்ட் அது எப்படி ஆன ஹவு டிட் தட் சேஞ்ச் ஹேப்பன் இட் வாஸ் நாட் அன் ஓவர் நைட் சேஞ்ச் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் இட் ஷுட் ஹேவ் பின் ப்ராசஸ் எப்படி நடந்தது அந்த சர்மனுக்கு அப்புறம் உங்களுடைய உங்களை பற்றி கொண்டிருந்த காரியங்கள் டிட் யூ லெட் கோ ஆஃப் இட் ஆர் இட் லெஃப்ட் யூ ஐ வுட் சே த லாட் ஆண்டவருடைய நமக்குள்ள இருக்க அந்த ஆவியான நம்மளை வந்து இன்னும் நிறைய அந்த ஒரு கிளீன் பண்ணுவாரு நிறைய நேரத்துல பாவம் பண்ணும் பொழுது நாம இங்க பிலாங் பண்ணல அப்படின்ற அந்த ஒரு பிக்சரை வந்து ஆண்டவர் இன்னும் நமக்கு தெளிவா காமிக்க ஆரம்பிப்பார் இல்லையா அப்படிதான் நடந்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த பழக்கங்களா இருக்கட்டும் அந்த ஒரு சுச்சுவேஷனா இன்னொன்னு நான் என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அந்த ஒரு பயம் வந்து பாவம் செய்யக்கூடிய அந்த ஒரு சுச்சுவேஷன் அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் மேபி அந்த பர்டிகுலர் ஈவெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் அந்த சுச்சுவேஷன்ஸா இருக்கட்டும் அதை அவாய்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவர்கிட்ட இன்னும் நெருங்க ஆரம்பிச்சோம் அந்த நாட்கள்ல சோ இப்போ நீங்க வந்து லைஃப் தட் உலகத்தை நல்லா என்ஜாய் பண்ணணும் ஒரு ஃப்ரீடம் என்ஜாய்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு லைஃப்ல இருந்து பட் அந்த வெளிப்பிரகாரமா அப்படி ஒரு என்ஜாய்மெண்ட் ஒரு ஃப்ரீடம் எல்லாமே இருந்தாலும் நீங்க சொல்லிட்டு இருந்தது இட் புட் யூ இன் லாட் ஆஃப் கில்ட் கான்சியஸ் ஒரு இன்னர் பீஸ் இல்லாத ஒரு லைஃப் அவருடைய வார்த்தையை கேட்ட பிறகு உங்களுக்குள்ள ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் சோ வாட் வாஸ் த சேஞ்சஸ் தட் யூ சா யூனோ இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் த பீஸ் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் உண்மையான ஃப்ரீடம் எது உண்மையான ஃப்ரீடம் நீங்க நினைக்கிறீங்க விச் லைஃப் ஓகே முக்கியமா இதை தான் நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு சத்தியம் என்னன்னா பாவம் பண்ணுகிறோம் பாவத்திற்கு அடிமையா இருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வசனத்துல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஐ திங்க் ஜான் எயித் சாப்டர் நினைக்கிறேன் அந்த இடத்துல நாம நாம் பிசாசு ஒரு நல்ல ஒரு இல்யூஷனை நம்ம கொடுத்துடுறோம் நாம உலகத்துக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அல்லது நம்ம மற்ற உலகத்தின் காரியங்கள் சினிமாவா இருக்கட்டும் ஆல்கஹாலா இருக்கட்டும் சிகரெட்டா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல நம்ம ஈடுபடும் பொழுது ஒரு ஒரு ஃபால்ஸான ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து பிசாசை நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சான் ஆனா இயேசு ஆண்டவர்கிட்ட ஆண்டவரை 
அந்த ஒரு டைம் வந்து இந்த ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆர் இந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் வந்து சத்தியத்தை அறிவோம் அந்த ஒரு ட்ரூத் என்ன பண்ணுச்சுன்னா என்ன வந்து இந்த பாவத்தின் காரியங்கள் அத்தனையும் போய் நான் வந்து ஆக்சுவலா ஃப்ரீயா கிடையாது நான் ஒவ்வொரு முறை நான் பாவம் செய்யும் பொழுதும் நான் இந்த பாவத்துக்கு நான் அடிமையா தான் இருக்கிறேன் நான் வந்து ஒரு ஃப்ரீ பர்சன் கிடையாது ஆனா நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ள வரும்பொழுது நான் ஒரு ஃப்ரீ பர்சனா இருக்கிறேன் நான் சுயாதீனம் உள்ள நான் உள்ள நான் உள்ளவனா நான் இருக்கிறேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்த நான் வந்து அதுக்கப்புறம் புரிய ஆரம்பிச்சேன் புரிஞ்சுக்கிட்டு புரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்னும் த ட்ரூத் வுட் செட் அஸ் ஃப்ரீ ரைட் சத்தியம் விடுதலை ஆக்க தானே செய்யும் சபையில் ஒரு சில சபைகள்ல போயிட்டு இருந்தேன் ஐக்கியப்பட முடியல நான் அது கர்த்தருடைய சித்தமாகவும் வழி நடத்துறதா தான் நான் பாக்குறேன் ஏன்னா அங்க ஐக்கியப்பட முடியாம இருந்தனால நாங்க சரி நானும் ஃபேமிலியா டிசைட் பண்ணோம் ஊட்டிக்கு வரலாம் ஊட்டிக்கு வந்து என்னுடைய அப்பா கூட அந்த சர்ச்ல ஊழியத்துக்கு ஊழிய பாரம் எல்லாம் எதுவுமே இல்ல ஒரு 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 லாஸ்ட் பெஞ்ச் மெம்பரா இருக்கணும் சபையில வந்து மெம்பரா இருந்து நான் வந்து ஊழியத்துல பங்கெடுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு வாஞ்சையோட நான் ஊட்டிக்கு வந்தேன் வந்து நாங்க ஃபேமிலியா நான் ஒர்க் பண்ற இடத்துலயே வந்து ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் அந்த ஒரு ஆப்ஷனை வாங்கிட்டு நாங்க வந்தோம் ஊட்டிக்கு வந்து இங்க இருந்தே நான் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இந்த பீரியட்ல ஆஹ் ஊழியத்துல எந்த இன்வால்மெண்ட்டும் இருக்குல்ல அமைதியா தான் இருந்தோம் ஐ வாஸ் கைண்ட் ஆஃப் லிட்டில் இன்னும் ஃபோர்ஸ்ட் என்னுடைய மற்ற என்னுடைய இன்னும் ஒரு அங்கிள் ஒரு பாஸ்டர் இருக்காரு பாஸ்டர் ஜெரால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்க கோயம்புத்தூர்ல ஓப்பன் பைபிள் சர்ச்ல சரவணம் அப்படின்ற இடத்துல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த பாஸ்டர் என்ன பண்ணார்னா என்ன அந்த அங்கிள் வந்து என்ன பண்ணார் என்ன கொஞ்சம் புஷ் பண்ணி நீ இந்த வாரம் சங்கீதம் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன கொஞ்சம் புஷ் பண்ணாங்க இந்த டைம்ல வந்து நான் உண்மையை சொல்லணும்னா ஆண்டவருடைய டைரக்ட் காலிங்கோ இல்லாட்டி நீ ஒரு பயங்கரமான ஒரு தேர்ஸ்ட் இருந்ததை காட்டிலும் அந்த ஒரு சின்ன ஒரு புஷ் வந்து என்ன பண்ணுச்சுன்னா சரி நான் ஊழி நான் இந்த வாரம் நான் சங்கீதம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கமிட் பண்ணிட்டேன் அந்த கமிட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா என்ன நடந்தது என்னுடைய பிரதர் இன்லா நீங்க மீட் பண்ணிருப்பீங்க பிரதர் அட்வன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட நான் பேசினேன் மாமா இந்த மாதிரி நான் ஒரு சில ஒரு ஒரு சங்கீதம் நான் பேசலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் என்ன பண்றதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டேன் அப்போ இந்த ஒரு வார்த்தை அவர் சொல்லியிருந்தாரு இயேசு கிறிஸ்துவானவர் சிலுவையில் அவர் வந்து நிர்வாணமா ஒரு தொங்கும் பொழுது எவ்வளவு அவமானங்கள் கொடுத்துருக்கோம் அசிங்கமா இருந்திருக்கும் மானம் போனாலும் பரவாயில்ல நான் இவர்களை ரட்சிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் இல்லையா தம்மை தாமே ஒப்பு கொடுத்தார் இல்லையா அந்த மாதிரி அஹ் நாமளும் வெக்கப்பட்ட என்ன மீறி மீறி போனா மானம் போக அவ்வளவுதானே பரவாயில்ல மானம் போனாலும் பரவாயில்ல நீ ஆண்டருக்காக நெல் பிரகாஷ் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ஒரு சின்ன ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தாரு அது ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்ட்ராங்கான விதையா உள்ள வந்துச்சு நான் என்ன பண்ண சரி ஆண்டவரு என்னுடைய எல்லாரும் என்னை வந்து என்ன என்னுடைய மெசேஜ பார்த்து சிரிச்சாலும் பரவாயில்ல நான் நின் நிக்கிறேன் கருத்தாவே அப்படின்னு சொல்லி நான் என்ன ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆண்டு கிட்ட ஒப்பு கொடுத்துட்டு நான் அன்னைக்கு நான் பேசுறது ரொம்ப பெரிய கிராண்ட் எல்லாம் இருக்குல்ல பட் ஸ்டில் அதுவும் இன்னும் சொல்லணும்னா ஃபர்ஸ்ட் டைம் பேசும்பொழுது தெரியாத ஆடியன்ஸ் கிட்ட கொஞ்சம் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே ஆனா நான் பேசுனது வந்து இட் வாஸ் என்னுடைய பாட்டி என்னுடைய அத்தை சித்திங்க என்னுடைய கசன் பிரதர்ஸ் இவங்க எல்லாரும் முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த சர்ச்ல எல்லாருமே இருக்காங்க பிளஸ் சர்ச் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் நிறைய பேர் இருந்தாங்க இவங்க முன்னாடி தான் நான் போய் முதல்ல என்னுடைய செய்தியை நான் கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் மேபி என்னுடைய அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் ஆண்டவர் பார்த்தாரான்னு தெரியல அங்க தொடங்கினது ஆண்டவர் எனக்கு கொடுத்த அந்த ஒரு பிளஸிங் வந்து அவருடைய வார்த்தையை என்னுடைய வாயில கொடுத்து நிறைய பேசுவதற்கு கருத்து கிருபையை கொடுத்தார் அந்த ஒரு வார்த்தையை வந்து பேசும்பொழுது நிறைய பேர் பிரயோஜனப்பட ஆரம்பிச்சாங்க அண்ட் ஸ்லோவா பாத்தீங்கன்னா சபைக்குள்ள அதுக்கப்புறம் நாங்க ஊட்டியில வந்து சர்ச்ல ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சேன் இந்த மக்களுடைய தேவைகள் அதுக்காக நாம கொடுக்கற அட்வைஸா இருக்கட்டும் ஜபங்களாக இருக்கட்டும் அந்த ஒரு ஐக்கியம் என்ன இன்னும் இன்னும் ஊழியத்துக்குள்ள அதிகமா புஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சது உங்களுடைய 
பர்சனல் இவாஞ்சலிசம் அப்படின்றது நாங்க ஒரு சில என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸா இருக்கட்டும் யார்கிட்ட மீட் பண்ணும் போது நான் பர்சனலா பேசுவேன் இட் வாஸ் மோர் லைக் இவாஞ்சலிசம் வந்து பர்சனலா பண்ணிருக்கு நிறைய செஞ்சிருக்கோம் மேபி டிராவல் பண்ணும் போது ஏதாவது புதிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட மீட் பண்ணும் போதெல்லாம் நான் இயேசுவை குறிச்சு நான் சொல்லியிருக்கிறேன் ஈவன் என்னுடைய பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட கிட்ட கூட நான் இயேசுவை குறிச்சு நான் நிறைய சொல்லுவேன் பட் என்ன பிரச்சனைனா என்னுடைய மெத்தட் வந்து ரொம்ப பெரிய சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்குமான்னு தெரியல பிகாஸ் எல்லாருமே விடுதலையாக்கு <laughs> 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 ஸோ நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவிட்ட வந்தீங்கன்னா உங்களை பாவத்திலிருந்து உங்களை கண்டிப்பாக அவர் விடு விடுவிப்பார் அந்த ஒரு விடு அந்த ஒரு ஃப்ரீடம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லா பிரச்சனையும் தீத்துரும் அப்படி தான் சொல்லுவேன் இந்த ஒரு மெத்தட் வந்து இட் வாஸ் ஃபுட்ஃபுல் டு அன் எக்ஸ்டென்ட் பட் கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருக்கும் என்ன எல்லாருக்கும் உடனே புரியாமல் இருக்கலாம் அல்லது எல்லாருடைய தேவை சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை இல்லையா அதனால அவங்க கொஞ்சம் ஸ்லோவாக இருப்பாங்க தட் வாஸ் மை பர்சனல் இவாஞ்சலிசம் மெத்தட் ஹவ் ஐ டு இட் so wonderful anna so the travel uh, we've been traveling with your test many so or nalla ora pastors or catholic family la perandu pinna appa uliyathukku vandu neenga andavara ungalude valiba naatkal eetru kondu kartar innikku ungala oru sabai uliyathila introduce panniterukanga so all this uh, we very happy to hear and unmaiyave id valiba pillegalukku oru challenge a irukum appdin solli nenikiren innikku thodarnu nammalodu kuda pesa naangu per panelists ready a irukranga anna so i would like to introduce the panelists to you so further nam avungalude questions va nam paakalam sister abisha irukranga praise the lord abisha praise lord and we also have lian lian vandu avangalude neat exams kaga prepare panniterukanga praise the lord lian praise lord praise lord praise lord praise lord so modhal of the we will start with abisha's question abisha avangalude question praise lord pastor praise lord ninga unga saachila solin ninga school la unga appa teacher ah irundha nalla paavum seiradukana vaayppu kammiya irundhuchu அப்படின்னு சொல்லியிருந்தீங்க ஆனா காலேஜ்க்கு போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் டேல இருந்தே எப்ப பாவம் செய்யலாம் அப்படின்னு நினைச்சு அந்த பாவத்துக்குள்ள போனேன்னு சொல்லியிருந்தீங்க இப்ப இருக்கிற வாலிப பிள்ளைங்களும் நிறைய பேர் வந்து சின்ன பிள்ளையிலே ஆண்டருக்கு உள்ள வளர்ந்து சபையில வளர்க்கப்படுறனால அதுக்குள்ள இருக்கிறாங்க ஆனா இதை காலேஜ் படிக்கிறதுக்கோ வேலைக்காகவோ பேரண்ட்ஸை விட்டு வெளியே வரும்போது இந்த மாதிரி பாவத்துக்குள்ள அடிமையாகி சிலர் வெளியே வராங்க சிலர் அதுக்குள்ளே அகப்பட்டு இருக்காங்க அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு நீங்க என்ன மாதிரி அட்வைஸ் கொடுத்தீங்க நான் மெயினாக நான் கொடுக்குற ஒரு அட்வைஸ் என்னென்னா இந்த அதாவது இந்த இந்த ஃபால்ஸ் ஃப்ரீடம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு பயங்கரமான பொய் நீங்கள் ஆக்சுவலாக நீங்கள் ஃப்ரீயாக கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு அடிமைத்தனத்துக்குள்ளே தான் நீங்கள் இரு இருக்கிறீங்க அந்த அடிமைத்தனம் உங்களை வந்து இன்னும் இன்னும் உங்களை வந்து நீங்கள் உங்களை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் வெளியே இருக்கும் பொழுது அதாவது நீங்க இயேசு கிறிஸ்துவ கூட்ட குள்ள இருக்கும் பொழுது தான் நீங்க வந்து ஆக்சுவலா நீங்க ஃப்ரீயா இருக்கிறீங்க இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஒரு பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஜீவன் தர்றாரு ஆண்டவர் நானே வழியும் சத்தியமும் ஜீவனுமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் சொல்றாரு இல்லையா அந்த அந்த ஜீவன் அப்படிங்கிறது தான் லைஃப்ங்க அதுதான் சந்தோஷம் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ஒரு மீனிங்லெஸ் லைஃப் வென் கிரைஸ்ட் கம்ஸ் இன் டு அவர் லைஃப் ஆண்டவருக்குள்ள வாழுகிற அந்த ஒரு ஒரு வாழ்க்கை தான் பயங்கரமான ஒரு 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 ஃப்ரீயான ஒரு லைஃப் இந்த லைஃப் நம்ம உண்மையா புரிஞ்சுக்கொள்ளணும் ஆனா என்னன்னா உண்மை உண்மைதான் நீங்க அந்த ஒரு சூப்பர்விஷன் இருக்கிற வரைக்கும் நாம வந்து கண்ட்ரோல்டா இருப்போம் இந்த இந்த ஃப்ரீடம் கூட அல்லது இயேசு கிறிஸ்து தருகிற ஃப்ரீடம் கூட இந்த உலகத்தின் மாயைகள் வந்து அதிகமா நம்மளை வந்து பயங்கரமா மயக்க ஆரம்பிக்கும் அதனால்தான் ஆண்டவர் என்ன பண்றாருன்னா ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களை அனு அனுதினமும் தேவன் சபையில கொண்டு வந்து சேர்க்கிறார் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்துல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா ஆண்டவர் அதுக்காக தான் ஃபெலோஷிப் வச
ஒரு சர்ச்ல நீங்க வந்து இன்வால்வ் ஆக ஆரம்பிக்கணும் அந்த சபையில வந்து நீங்க ஐக்கியப்பட்டு நீங்க உங்களை கொடுக்க ஆரம்பிங்க சர்ச்ல வெறும் சண்டே கிறிஸ்டின்ஸா இல்லாம நான் வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்து கரெக்டா அட்டன் பண்ணுவேன் பாஸ்டர் ஹலேலியா சொல்லும் பொழுது நாங்க எல்லாரும் கையை தூக்குவோம் சொல்லி அதுக்கு மாத்திரம் இல்லாம சபைக்கு வேண்டி நீங்க உழைக்க ஆரம்பிங்க சபையில நீங்க ஐக்கியப்பட ஆரம்பிக்கும் பொழுது என்னுடைய பர்சனல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் என்ன அப்படின்னா நாம ஒரு நம்ம தனிமையா இருக்கிறது நல்லதுல ஆண்டர் சொல்லியிருக்காரு ஆரம்பத்திலேயே நம்ம தனியா நம்மளுடைய ஓட்டத்தை ஆண்டருக்குள்ள நம்ம ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நம்ம நினைச்சு ஓட ஆரம்பிச்சோன்னா அது கண்டிப்பா வெற்றியில முடியுமான்னு தெரியாது ஆனா இணைஞ்சு இருக்கும்பொழுது ஒரு சர்ச்சா இருக்கட்டும் ஒரு ஃபெலோஷிப்பா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி யூத் ஃபெலோஷிப்ஸா இருக்கட்டும் இந்த இடத்துல தான் நம்மளால ஆண்டவரோடு கூட ஒரு கான்ஸ்டன்ட் ஒரு ஐக்கியத்தோட இருக்க முடியும் ஆண்டவர் கூட வந்து சர்ச்ல கொண்டு வந்து விட்டுட்டு நாம சபையாய் நாம் கருத்தருக்குள்ள வளர ஆரம்பிப்போம் சபை என்பது நம்ம கொடுக்குற ஒரு நல்ல ஒரு பாதுகாப்பும் கூட அதை நீங்க நேசிக்க ஆரம்பிங்க உங்களை கமிட் பண்ண ஆரம்பிங்க அது வந்து ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரென்த் உங்க லைஃப்ல அது கண்டிப்பா கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன் ஒரு மாயைய பிசாசன் அம்ப வச்சு இதுல நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கு இதுல ஃப்ரீடமே இல்ல ஆனா உலகத்தை என்ஜாய் பண்றது வேர்ல்டியா வாழ்றதுலதான் நிறைய ஃப்ரீடம் இருக்குன்னு ஒரு டிசெப்ஷன் மக்களுடைய இருதயத்துல பிசாசான விதைக்கிறத வந்து நம்ம இந்த நாட்கள்ல பாக்குறோம் ஆனா எப்படி ஒரு ஃபெலோஷிப்புக்குள்ள இருக்கும்போது சபையோடு கூட இணைஞ்சு இருக்கும்போது இந்த வாலிப நாட்கள்ல இப்படிப்பட்ட மாயிலிருந்து வாலிப பிள்ளைகள் காப்பாற்றப்பட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க சொன்னீங்க இதுக்கு முன்னால் நம்ம பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆனா ஒரு காரியம் நீங்க சொன்னது உங்களுக்குள்ள ஒரு கில்ட் கான்சியஸ் வந்தது பட் திஸ் டிட் நாட் ட்ரா யூ க்ளோஸ் டு காட் நீங்க இன்னும் கத்தரை விட்டு விலகி போகிறதுக்கு தான் அது ஏதுவா இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் இப்ப அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில இருக்கிற வாலிப பிள்ளைகளா இருந்தாங்கன்னா ஒருவேளை இந்த ஒரு கில்ட் கான்சியஸ் நம்ம கத்திற்கு புரோஜனம் பட முடியாது அப்படின்ற ஒரு கில்ட் கான்சியஸ்ல இருக்கிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு நீங்க என்ன பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் நீங்க சொல்ல விருப்பப்படுவீங்க ரொம்ப முக்கியமான வசனம் என்னிடத்தில் வருபவனை நான் ஒரு நாளும் புறம்பே தள்ளுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து அவர் வாயில சொன்ன ஒரு வசனம் இருக்கு அந்த வசனத்தை மறக்கவே வேண்டாங்க ஆண்டவர் கிரைஸ்ட் வந்து நம்ம கிட்ட எதிர்பார்க்கறது ஒன்னே ஒன்னு மாத்திரம்தான் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நிதியும் தேடுங்கள் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ சிங்கக்குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் கர்த்தரை தேடுகிறவர்களுக்கோ என்ன பிரச்சனைனா இந்த வசனத்தை இந்த சிங்கக்குட்டிகள் வசனத்தை தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியா இருக்கும் அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்போம் ஒரு நன்மையும் குறைவு படாதுன்றது பார்ட்டி அண்டர்லைன் பண்ணியிருப்போம் ஆனா கர்த்தரை தேடுகிறவர்கள் அப்படின்ற ஒரு பார்ட்டை வந்து நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் நம்ம கொடுக்கறது கிடையாது நீங்க ஆண்டவர் வேணும் ஆண்டவரு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் என்னுடைய சீட ஆரம்பிச்ச அந்த வசனம் நீதியின் மேல் பசி தாகம் உள்ளவர்கள் எனக்கு ஆண்டவரே எனக்கு நான் சரியாகணும் ஆண்டவரே அப்படின்ற அந்த ஒரு தேர்ஸ்ட் உங்களுக்குள்ள இருந்துச்சுன்னா அந்த ஒரே ஒரு கண்டிஷன் போதும் ஆண்டவர் உங்களை ரட்சிப்பார் ஆண்டவர் உங்களை மாத்திர அதிசயமா மாத்திர அந்த ஒரு மெத்தட் எல்லாம் ரொம்ப அழகா இருக்கும் ரொம்ப அருமையாய் நம்ம உண்மையை சொல்லணும்னா கர்த்தருடைய வார்த்தையை பேசுறதுக்கு எனக்கு எல்லாம் ஒரு தகுதியும் கிடையாது ஆனா கர்த்தர் கிருபையாய் ஆண்டவருடைய கிருபை என்ன ரொம்ப அருமையாய் அருமையாய் நடத்த ஆரம்பிச்சது தைரியமா வாங்க ஆண்டவர் கிட்ட அதாவது ஆண்டவர் சொல்றாரு என் கிட்ட ஒருத்தர் வந்து என்ன தேடி வந்தாங்கன்னா நான் கண்டிப்பா நான் ஒரு நாளும் புறம்பே தள்ளுவதில்லை அப்படின்னா நான் தள்ளவே மாட்டேன் ஐ வில் நெவர் கேஸ்ட் அவே ஐ வில் நெவர் கேஸ்ட் அவுட் அந்த வார்த்தை ஆண்டவர் அனுப்பவே மாட்டார் கண்டிப்பா ஆண்டவர் உங்களை ஏற்றுக்கொள்வார் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸோட நீங்க ஆண்டவர் கிட்ட வாங்க என்னுடைய <laughs> அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க உண்மையா நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து ஆண்டவர் அக்செப்ட் பண்றதை காட்டிலும் என்னுடைய சாய்ஸ் அக்செப்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க ஆமா சரியான ஒரு சாய்ஸ் தான் ஏன்னா முன்னாடி இருந்ததை விட நான் நல்லா இருக்கிறேன் அப்படின்றத பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க ஐ வாஸ் ஹாப்பியர் 
இந்த ஒரு சேஞ்ச் இருக்கு இல்லைங்களா மற்ற மற்ற எல்லாவற்றை காட்டிலும் நீங்க நல்லா இருக்கிறீங்கன்ற அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து அது அதுதான் சத்தியமோ நம்ம வந்து வெளிச்சமா இருக்கிறோம் உலகத்துக்கு வெளிச்சமா இருக்கிறோம் அப்படின்னா ஏசு கிறிஸ்து நம்ம லைஃப்ல வந்ததுக்கு அப்புறமா இன்ஃபேக்ட் நான் நிறைய ப்ரமோஷன்ஸ் எல்லாம் நான் லூஸ் பண்ணிட்டேன் ஐ டென்ட் மேக் மச் மணி ஆஃப்டர் ஐ கேம் பேக் டு ஊட்டி என்னுடைய சேலரி எல்லாம் ரொம்ப அப்படியே இன்க்ரீஸ் ஆகல ரொம்ப அப்படியே அதே ஸ்டே ஸ்டேபில தான் இருந்துருச்சு இருந்துச்சு இதனால நிறைய பேர் சொன்னாங்க உன்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸுக்கு நீ வேற ஒரு ஸ்டேஜ்ல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சிலர் சொல்லியிருந்தாலும் தே சா தட் ஐ வாஸ் ஹாப்பி யூனோ சர்விங் காட் ஆண்டோட ஒழியம் பண்றது மாத்திரம் கிடையாது இவங்களை இந்த இந்த உலகத்தின் பிளான்ஸை விட்டு அந்த இல்யூஷனை விட்டு விலகி இருக்கிறது வந்து நான் நல்லா இருக்கிறேன்னு பார்க்க ஆரம்பிச்சப்போ தே ஸ்டார்ட் ரெஸ்பெக்ட் மீ லாட் நிறைய பேர் கொஞ்சம் ஒரு சிலர் எல்லாம் விட்டு விலக ஆரம்பிச்சாங்க என் கூட இருந்த அந்த ஒரு ஃபெலோஷிப்ப விட்டு விலக ஆரம்பிச்சாங்க ஒரு சில நண்பர்களை கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டதும் உண்டு ஒன்னு ரெண்டு நண்பர்கள் வந்து இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவங்க நல்ல ஒரு லைஃப்ல அவங்க வாழ்றதும் உண்டு இருக்காங்க எனக்கு ஸ்பெசிபிக் ஆண்டவர் வந்து நீ ஒழித்துக்கு போனோம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாள் அழைச்சதாகவோ தரிசனமோ ஆண்டவருடைய சத்தத்தை கேட்டதோ டைரக்டா நாங்க ஆண்டவர் சத்தத்தை நம்ம கேட்கிறோம் பைபிள் படிக்கும் போதெல்லாம் கருத்தருடைய வார்த்தை ஆண்டவர் நிறைய விஷயத்த சொல்லி கொடுக்கிறாரு பட் நீ ஊழியம் தான் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவருடைய ஸ்பெசிபிக் கால் எனக்கு இருந்தது இல்லை பட் ஐ ஹாவ் அ குட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தட் நம்ம அத்தனை பேரும் ராஜரீக ஆசிரியர் கூட்டம் கூட்டம் நம்ம அத்தனை பேருக்கும் ஆண்டவர் வந்து ஒரு 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 ஊழியத்திற்கான ஒரு கடமை ஆண்டவர் வச்சிருக்காரு என்ன ஒன்னுக்காக <laughs> அறிவிக்காவிட்டால் நமக்கு ஐயோ அப்படின்றதுனால எல்லாருமே கட்டாயம் நம்ம ஆண்டவருக்காக ஏதாவது செய்யணும் அப்படின்ற அந்த ஒரு சிச்சுவேஷன் நீங்க கத்தருக்காக நிக்க ஆரம்பிச்சிருப்பீங்க இல்லைங்க கண்டிப்பா என்னன்னா நான் இங்க சபையில கூட பேசியிருக்கேன் அழைப்பு அப்படின்றது நீங்கள் பரிசுத்தமாவதற்கு ஆண்டவர் நம்ம எல்லாரும் அழைக்கிறார் ஊழிய அழைப்புன்னு சொல்லி நம்ம அதிகம் பைபிள் படிக்க மாட்டோம் எல்லாரையும் ஆனா ஊழியத்துல கர்த்தர் ஏற்படுத்துவார் அப்போஸ்தர்களாக தீர்க்கு தரிசிகளாக போதர்களாக கர்த்தர் ஏற்படுத்தினார்னு அந்த வசனம் இருக்கும் அழைப்புன்றது எல்லாருக்கும் உண்டு ஆனா நீங்க எந்த அளவுக்கு ஆண்டவருக்கு அந்த ஆண்டவர் கொடுக்கற தாளந்தங்களை வச்சுக்கிட்டு நீங்க எப்படி நீங்க பிரயோஜனப்படுத்துறீங்களோ அதற்கு நம்ம கொஞ்ச தொழுமையா இருந்தாக்க அநேகத்துக்கு ஆண்டவர் அதிபதியா ஆண்டவர் வைக்கிறார் ஆண்டவர் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆண்டவர் நம்ம உயர்த்துவார் அப்படின்றத நான் நம்புறேன் ஒரு 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 காலகட்டத்துல ஒரு தடைய உண்டு பண்ணிருந்தது சோ அத நீங்க எப்படி ஓவர் கம் பண்ணீங்க இன்னைக்கும் அந்த போல அநேக பிள்ளைகள் இருக்கிறாங்க நிறைய டேலண்ட்ஸ் கர்த்தர் கொடுத்திருக்கிறாங்க ஆனாலும் கர்த்தருக்காக அது பிரயோஜன படுத்துறது ஒரு தயக்கம் காமிக்கிறாங்க அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு உங்களுடைய அட்வைஸ் ரெண்டு விஷயம் ஆண்டவர் வந்து நான் இத்தனைக்கும் இன்னும் சொல்லணும்னா மற்ற செகுலர் மீட்டிங்ஸா இருக்கட்டும் அங்கெல்லாம் இன்னும் நான் பயங்கரமா உளறி இருக்கேன் பட் கர்த்தருக்காக நிற்கும் பொழுது பரிசு தாவியானது நம்ம கொடுக்குற அந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து அதிகமா இருக்கும் அது ஒரு விஷயம் ஏன்னா நீங்க போய் நில்லுங்க நான் உங்க வாயில வார்த்தைகளை நான் போடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி வசனத்திலையும் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்துருக்கிறாரு அது ஒண்ணு இன்னொன்னு ஆண்டவரே இந்த சுயம் சாகடிக்கப்படு படணும் அப்படின்ற அந்த அந்த ஒரு விஷயத்த நான் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா நம்ப ஆரம்பிச்சேன் ஆண்டவரே நான் என்னுடைய மரியாதை போனாலும் பரவாயில்ல உங்க உங்களுடைய நாம மகிமைப்படணும் கிருத்தாவே அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து என்ன பண்ணனா என்ன நான் என்னை பத்தி மத்தவங்க தப்பா நினைச்சாலும் பரவாயில்ல கிருத்தாவே நீங்க மகிமைப்படணும் அதுக்கு வேண்டி என்ன பிரயோஜனப்படுத்துங்க அப்படின்னு சொல்லி நான் கொடுக்க கொடுக்க ஆரம்பிச்சேன் நீங்க உங்களுடைய பர்சனல் அதாவது உங்களுடைய சொந்த மரியாதைய ரெப்புடேஷனை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு எண்ணம் முக்கியமா வாலிபு பிள்ளைகளுக்கு அதிகமா இருக்கும் மத்தவங்க தப்பா நினைச்சிருவாங்களோ அப்படின்னு சொல்லி அது த 
தாண்டி நீங்க ஆண்டவருக்கு நீங்க உங்களை ஒப்பு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா கருத்துல கொண்டு கொண்டு கண்டிப்பா கிரியை செய்ய ஆரம்பிப்பாருங்க முக்கியமா ஊழிய ஊழியத்துல மாத்திரம் நான் சொல்லுவேன் நான் பார்த்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு பாஸ்டர் கூட இருக்காரு ரொம்ப பெருசா பிரசங்கம் பண்ண மாட்டாங்க ரொம்ப அவருடைய பிரசங்கம் எல்லாம் ரொம்ப எளிமையா தான் இருக்கும் சிம்பிளா தான் இருக்கும் ஆனா அஹ் அந்த சபையுடைய வளர்ச்சிய வந்து நான் பார்த்து சந்தோஷப்பட்டேன் நல்ல ஸ்டைலோ டேலண்டோ இதெல்லாம் ஆண்டவர் பெருசா எதிர்பார்ப்பது கிடையாது உங்களுடைய ஹார்ட் ஆண்டவர் பாக்குறார் அதுல வந்து நீங்க சீரியஸா ஆண்டவருக்கு சர்வ் பண்ணணும் ஆனா அதே நேரத்துல ஒண்ணு நீங்க அதை ஒரு பெர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நான் நல்ல பேர் எடுக்கணும் நிறைய பேர் என்ன பாராட்டணும்ன்ற அந்த ஒரு வாஞ்சியோட நீங்க ஊழியத்துல இறங்கினீங்கன்னா பெரிய ஒரு சக்சஸ் நீங்க பார்க்க முடியும் உலகம் உங்களை ஒரு அளவு போராட்டம் உங்களை உயர்த்தலாம் ஆனா ஆண்டவருக்கு பெரிய பிரயோஜனமா ஓட முடியுமா அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாது உண்மையா உங்களுக்குள்ள அந்த தேர்ஸ்ட் இருந்ததுன்னா உங்களை ஆண்டவர்கிட்ட கொடுங்க ஆண்டவரை நீங்க யூஸ் பண்ணுங்க கிடத்தாவே என்ன வேணாலும் பண்ணுங்க எனக்கு வந்து நான் நினைச்சிட்டு இருந்தேன் என் மியூசிக் மேல எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அங்கதான் என்னுடைய குரோத் இருக்கும் நான் நினைச்சேன் பட் அதை காட்டிலும் வசனத்துலதான் கருத்தர் என்ன பிரயோஜனப்படுத்த ஆரம்பிச்சார் ஏரியா ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஒரு மேபி யூ தாட் கடவுள் கர்த்தர் உங்களை வந்து ஒரு மியூசிக் லைன்ல உங்களை யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சீங்க ஆனா கர்த்தர் உங்களை அதிகமா வார்த்தையில யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அப்படின்னீங்க இந்த வார்த்தைகளை நீங்க எப்படி படிக்க ஆரம்பிச்சீங்க ஹவு டிட் யூ க்ரோ இந்த நாலேஜ் ஆஃப் த வேர்ட் ஆஃப் காட் ஐ வுட் சே நிறைய வந்து கர்த்தரா சொல்லி கொடுக்கறது தான் ஆண்டவர் வந்து எப்படின்னா எது சத்தியம் அப்படின்றது எனக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே எனக்கு தெரியும் அந்த ஒரு ஸ்பிரிட் ஆஃப் டிசர்ன்மெண்ட் பகுத்தறியும் அந்த ஒரு ஆவி ஆண்டவர் கண்டிப்பா கொடுத்துருந்தாரு ஒருத்தர் வந்து தப்பான ஒரு மெசேஜ் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா நம்மளால உடனே ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் உடனே என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா மேபி பைபிள்ல வந்து இந்த வசனத்தை தேட ஆரம்பிக்கிறது அந்த தேடி அந்த கான்டெக்ட படிக்க ஆரம்பிப்போம் அந்த ஒரு சாப்டர் படிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படிதான் வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமா வசனத்தை படிக்க ஆரம்பிச்சோம் உண்மையா ஃப்ராங்கா சொல்லணும்னா பேச பேச இன்னும் கருத்திற்கு என்று மற்றவங்க கிட்ட பேச பேச தான் நிறைய பைபிள் படிக்க ஆரம்பிச்சேன் அந்த அப்படிதான் என்னுடைய ஒரு பார்த்து இருந்தது அண்ட் ஒவ்வொரு டைமும் பைபிளை நேரடியாக படிக்கும் பொழுது மற்றவங்க பிரசங்கம் பண்ணதை காட்டிலும் ஐயோ இது இப்படி இருந்தால் இன்னும் நல்லா இருக்குது இன்னும் இதுதானே சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லி நல்ல ஒரு நிறைய விஷயங்களை ஆண்டவர் தெளிவாக நேரடியாக எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்க ஆரம்பிச்சார் உங்களுக்குள்ள இருக்கிற பிரசித்த ஆவியானவர் அதாவது சத்திய ஆவியானவர் இல்லையா அவர் நமக்கு நிறைய டீச் பண்ணுவார் அப்படிதான் என்னுடைய க்ரோத் இருந்தது ஸோ எனக்கு ரெண்டு கொஷின்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் வந்து இப்போ உங்களோட அந்த வாலிப நாட்கள்ல வந்து நீங்க அந்த மீன் காலேஜ் டேஸ்ல நீங்க வந்து அந்த பாவக்காரி ஐ மீன் அந்த ஒரு ஆக்டிவிட்டீஸ்ல இருந்தீங்க அப்படின்னும் போது ஹூ பிளேட் அ ரோல் லைக் ஃபேமிலியில ஹூ ஜஸ்ட் பிளேட் அ ரோல் இன் அந்த யாராவது நோட்டீஸ் பண்ணிருப்பாங்கல்ல சம்படி நோட்டீஸ் டியூ தட் இந்த மாதிரி நீங்க இதுல போறீங்க அப்படின்ட்டு வாஸ் எனிபடி தேர் டு ஹெல்ப் யூ உங்களை யாராவது ஃபேமிலியில இருந்து ஹெல்ப் பண்ணாங்களா ஒருத்தரும் <laughs> மதிக்க மாட்டோம் அதிகமா இருக்கும் டீனேஜர்ஸ் நம்ம நீங்க சொன்ன மாதிரி பேரண்ட்ஸை விட நம்மளுக்கு தான் எல்லாமே தெரியும் அப்படின்றத வந்து தே ஹாவ் தேர் மைண்ட் செட் ஆஸ் அ பேரண்டா வாலிப பிள்ளைகள நம்ம எப்படி அவங்கள வந்து அந்த ஒரு இதுல இருந்து நம்ம வெளியே கொண்டு வர்றது வி ஹவ் டு கைட் தம் இன் த கரெக்ட் வே அந்த காட்ஸ் வில்ல நம்ம வந்து அவங்களுக்கு எப்படி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்றது ரெண்டு விஷயம் மை சன் இஸ் அ டீனேஜர் நான் அவனுக்கு இப்போ 14 இயர்ஸ் ஆகுது 
my daughter is 9 years old uh, in the time la enudaiya uh, பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்று மற்ற உலகத்தில் இருக்கிற அத்தனை பேரை காட்டிலும் நம்முடைய லைஃபை ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்து பார்க்குறவங்க அவங்க தான் அதில் நிறைய பார்த்துருக்குறேன் இன்ஃபேக்ட் உண்மையை சொல்லணும் நான் சர்ச் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட பார்த்தீங்கன்னா இந்த விசுவாசிகளோடு ரொம்ப நெருங்கி இருக்கிற அவிசுவாசிகள் ரட்சிப்புக்குள்ளே வர்றது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கவங்க ஏன்னா அவங்களுடைய எல்லா மைனஸும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒன்று நம்முடைய லைஃபை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு நம்ம கிளீனாக வச்சுக்கிறோமோ அதை நம்ம சில்ட்ரன் பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் ரெண்டாவது ஒரு விஷயம் என்னென்னா பிள்ளைங்கள அந்த வசனம் உண்டு உங்களுக்கு ஆண்டவர் வந்து பேசியதில் வந்து கோபம் கண்டாலும் பாவம் செய்யாதீர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவார் இந்த வசனம் வந்து பெரியவங்களுக்கு ஆனால் பெற்றோருக்கு எப்படி சொல்லுவார்னா உங்களுடைய பிள்ளைகளை கோபப்படுத்தாதீர்கள் அப்படின்ற அந்த வசனம் இருக்கும் இந்த ஒரு காம்பினேஷனை நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க கோபம் கொண்டாலும் இங்கிலீஷில் ஐ திங்க் இங்கிலீஷில் வந்து பி ஆங்கிரி அண்ட் நாட்ஸன் சொல்லி ஒரு சில டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கோபம் வந்தாலும் ஏன்னா ஒரு சில அநீதிகளை பார்க்கும்போது நம்ம கோபப்படாமல் இருக்க முடியாது ஆனால் கோபம் வந்தாலும் பாவம் செய்யாமல் இருக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு வந்து நமக்கு அந்த மெச்சூரிட்டி நமக்கு இருக்கு ஆனால் பிள்ளைங்களுக்கு அப்படி கிடையாது சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு கோவம் வந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பாவம் செய்வாங்க அதனால பிள்ளைங்களுக்கு கோவப்படுத்தாமல் இருங்க அவங்கள அவங்களுடைய வீக்னஸை புரிஞ்சுக்கோங்க அப்படின்றத நான் ஒரு முக்கியமான ஒரு அட்வைஸாக நான் சொல்லுவேன் அண்ட் அவங்களுக்கு அந்த ஸ்ட்ரகிள் இருக்குது நம்ம நினைக்கிறோம் பாவத்தை வந்து அவங்க ஈஸியாக நம்ம ஓவர் கம் பண்ண மாதிரி இன்ஃபேக்ட் இந்த ஜென்ரேஷன் தான் இப்போ இருக்கிற டீனேஜர்ஸ் தான் பயங்கர எக்ஸ்போஷர் இருந்தது இந்த ஒரு விஷயத்தை நான் சொல்ல மறந்துட்டேன் நான் ஏன் வந்து ஊட்டிக்கு நான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கான ஒரு கேட்டலிஸ்டாக இருந்த ஒரு விஷயம் சென்னை விட்டு அப்ப வந்து ஒரு சில வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கும்போது ஐ ஐ ஹேப்பன் டு நோட்டீஸ் நான் சும்மா எதேச்சியா கூகுள் சர்ச்ல எனக்கு ஒரு லிங்க் ஒன்று முன்னாடி வந்தது இட் வாஸ் சோ ஹாரபிள் இட் வாஸ் சோ ஹாரபிள் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு எக்ஸ்பிளைன் தட் ரொம்ப மோசமான ஒரு ஒரு வீடியோக்கான ஒரு ஆக்சஸ் கிடைச்சது நான் அதை பார்த்து பயப்ப பயப்படதான் செஞ்சேன் என்னால இத்தனைக்கும் ஐ டி நாட் சர்ச் ஃபார் இட் ஐ டி நாட் போய் தேடி கண்டுபிடிக்கலாம் கிடையாது எதேச்சா முன்னாடி வந்தது இட் வாஸ் ஃபேமிலிஸ் எல்லாத்தையும் உடைக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப மோசமான ஒரு விஷயமா என் என் முன்னாடி வந்து நின்றுப்போ நான் பயந்துட்டேன் கிருத்தாவே நான் எப்படி என் பையனை என் பையனுக்கு அப்போ ஒரு ஐ திங்க் ஒரு மூணு வயசு இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மூணோ ரெண்டு வயசு இருக்கும் அந்த டைம்ல எப்படி கிருத்தாவே நான் வந்து என் பையனை என்னால் காப்பாற்ற முடியும்னு சொல்லி ஒரு பயம் வந்தது அப்போதான் இல்லாண்டவர் நான் வந்து ஏதாவது ஒரு சர்ச்சில் வந்து என்னுடைய ஃபியூச்சரை வந்து உலகத்தில் தேடாமல் நான் வந்து உங்களை தேட ஆரம்பிக்கிறேன் நீங்கள் என் பையனை கொஞ்சம் ப்ரொடக்ட் பண்ணுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஒரு கமிட்மெண்ட் வந்து ஆண்டவருக்குள்ளே வர ஆரம்பிச்சுது ஐ வுட் ரியலி சே தேர் ஹேவ் எ வெரி பிக் ஸ்ட்ரகிள் இந்த இந்த ஜென்ரேஷன் பசங்களுக்கு ஏன்னா போனோகிராஃபியாக இருக்கட்டும் அல்லது ஈவன் டைம் வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் பயங்கர வயலன்ஸை சொல்லி கொடுக்குறாங்க இல்லையா இந்த காரியங்கள்லாம் பயங்கர எக்ஸ்போஷர் நம்ம நம்ம காட்டிலும் அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு இன்னும் அதிகமாக இருக்கு வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் தேர் ஸ்ட்ரகிளிங் தேர் அவங்கள வந்து நல்ல என்கரேஜும் பண்ணுங்க வசனத்தை கொட்டிக்கிட்டே இருங்க சின்ன பிள்ளைங்கிட்ட ஏன்னா நம்ம விதைக்க தான் முடியும் ரட்சிப்பு கருத்துடையது நம்ம விதைக்கிறோம் ஆனால் விதைக்கிறதும் நீர் பாய்ச்சிறதும் நம்முடைய வேலை தான் அது நம்முடைய வேலை ஆனால் ரட்சிக்கப்ப ரட்சிப்பு ஆண்டவர் தான் கொடுப்பாரு இது எதுவுமே செய்யாமல் ரட்சிப்பு கருத்துடையது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம தூங்கிட்டு இருக்கிறதும் பாவமாக இருக்கும் பொறுமையா இருக்கு நிறைய நேர நாட்கள்ல அந்த ஒரு பீரியட் வரும் வர வரைக்கும் கருத்தர் காத்திருக்க வைப்பார் பெற்றோரை பிள்ளைங்க கருத்தருக்குள்ள இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம கூட நெருங்கி அவங்க பழகுறாங்க அவங்க பாத்துட்டே இருக்கிறாங்க சோ எவ்வளவு எவ்வளவு பேரண்ட்ஸ் குட் செட் அன் எக்ஸாம்பிள் உண்மையிலே கண்டிப்பா அது பிள்ளைகளுக்கு பிள்ளைகளை காக்க புரோஜனமா இருக்கும் இன்னும் நீங்க சொன்னீங்க எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு வசனத்தை நம்ம அவங்களுக்குள்ள விதைக்க முடியுமோ அதுவுமே அவங்கள காத்துக்கொள்ள கர்த்தருக்குள்ள காத்துக்கொள்ள புரோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு ஸ்வாதி எனி மோர் கொஸ்டின்ஸ் யூ வாண்ட் இன்னொரு விஷயம் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆட் ஹியர் என்னன்னா என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் என்னுடைய சன் வந்து ஒரு டைம்ல ஐ திங்க் டென் இயர்ஸ் ஆகும் கொஞ்சம் சைலண்ட் ஆக ஆரம்பிச்சான் ஹி ஸ்டார்டட் கோயிங் அவே 
மேபி கொஞ்சம் அப்படி ரொம்ப கம்யூனிகேட் பண்ணாம இருந்த ஒரு டைம் இருந்தது ஆனா அதுக்கப்புறமா நானும் ஆண்டு ஜெவம் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அப்புறம் அவங்க கிட்ட இன்னும் கொஞ்சம் இறங்கி பேச ஆரம்பிச்சேன் ஈவன் டைரக்டர் நிறைய விஷயத்த நான் பேச ஆரம்பிச்சேன் யார் கூட பழகுற ஈவன் கேர்ள்ஸ் கிட்ட நீ எப்படி பேசணும்ன்ற காரியத்தை எல்லாம் நான் வந்து ஸ்ட்ரிக்டா அட்வைஸ் மாதிரி இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும்னு சொல்லல நிறைய பேர் தப்பா நடந்துக்கிறாங்க நிறைய பேர் தப்பான டிசிஷன்ஸ் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அவங்ககிட்ட பேச ஆரம்பிச்சேன் இந்த ஒரு எக்ஸ்போஷர் வந்து என்னையும் அவனையும் ரொம்ப க்ளோஸா வர ஆரம்பிச்சது இப்ப பாத்தீங்கன்னா முன்ன இருந்ததை காட்டிலும் நல்ல என்னுடைய சன் கண்டிப்பா என் கூட ரொம்ப க்ளோஸா இருக்கான் எல்லா விஷயத்தையும் டைரக்டா பேசுற அளவுக்கு நல்ல க்ளோஸா இருக்கான் wonderful na wonderful so the space that we give the children illaya na uh, so avunga namla veru or advisors a instructors a paakama or friend a paakakudi or situation a kudukradum mukyam appdin solirkinga so thank you ana lian oda question nera nama kadapu kona lian praise lord master praise lord ma praise lord. when faced with obstacles in your ministry what helped you to overcome them okay Uh, it was the lot you know when you come back to i remember narin nyavam irukke nanu my wife kuda solluva there were reasons nariya naatkal la vande vittu odala appdin solli illa thoda aarambikkum last year andha maari la time nariya vandhudu but when you come in prayer right and or full charge panni anupore thirumo thirumo ministry la vande nammala push pannuvaru and every obstacle had a maybe a reason or a solution when you come to the lord adu nadandhudu obviously adhe madri obstacles come come in many forms right church ku le nare perum la push panna aarambipaanga nare per vandu ungala criticize panna aarambipaanga ungalude methods criticize panna aarambipaanga nare per ungala acknowledge panna aarambipaanga you get discouraged but uh, as long as neenga vandu andavar kitta illa andavare na irukra na ungala tharen na unga kitta enna na tharen kartha ave appdi solli neenga ungala neenga kuduka aarambichinga appdi naga andavar kandipa ungala prayojana padutha aarambipar but uh, for uh, whenever enna prachana vandana seri andavar kitta vandu ninninga na podum na wife kitta appadi dhan pesuvom nariya nerathula pathinga enna prachana nu sonnalum seri vandu pray pannum bodhu andavar vandu oru nalla oru oru boost oda dhan thirumbu vandi anupuvar paravala oru encouragement oda dhan kartha anupuvar Uh, and then you said my lianode question the continuation so the war, the battlefield will be fierce and long madri irukum nama kattorukaga nirkumbodu oru sila neram nammude maamsa belavinangal we will tend to give up we will tend to question god or ninga sonna pole we might tend to run away so sila nerangal waiting period where andor vandu romba still and quiet ah irukra mari situations undu indha madri long battles face panirkeengala adha eppadi you were able to get the victory um that's what you know now na sonna da epdi na vandha odra order la problem solve pannuvaru apdi na solave kedaadu and or epdi solvara i am there for you apdi par vasanathula adukku thana vaakku thattam fulla kuduthirukkaru odane vandu and or und abraham arukitta ellariyum odane kaanan desathiliyo alladhu odane nammalai kondu poi paramerisilai kondu poi ukkarukkala illaya and or vasanathula nariya promises and or kudukkaru faith adhavadhu and or na nambura kartave i still believe that you know lord you would Uh, you know build me up uh, you would uh, use me abingra and or commitment engulla irundathu visuvasathana vidala andavar innikilatiyum oru naal kandipa prayojana paduthuvar appdi solli avaru na namba aarambicha adanal than na adana solla vandha pray pannum bodhu problem solve aagala ella problem odane solve aagala but uh, god said that i am by your side na ungoda irukren appdi and or confidence andavar nareya edai kudutharu and it strengthened me to you know face those challenges and to keep me waiting okay 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 uh, lian anything more you want to ask lian no not okay okay so ana nalla aavikuriya karyangal projanamana karyangal ippo irukra valibarku especially young parents ki eppadi pullegaloda irukano abindra karyangal evlo nerra nam pesittirundho and we are coming to the end of this program ippo idu paathukondirukra valibu pullegalukku oru piece of advice anega karyangal nam ippo paathittirundho as advices but putting them in a nutshell oru karyam neenga sollano abindra viruppa pattinga what could you give them ரெண்டு விஷயமா முக்கியமா வாலிப பிள்ளைகள்ட்ட நான் சொல்றது என்னன்னா சொல்ல விரும்புறது என்னன்னா 
ஐ திங்க் பிலிப்பியர் நான்காம் அதிகாரம் ஏழாம் அவசரம் நினைக்கிறேன் எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் உங்களை கிறிஸ்தவ சுக்குள் காக்க கடவுது அப்படின்னு சொல்லி அந்த வசனம் எதுக்காக நீங்க பயப்படும் போது டென்ஷன் ஆகும் போது வென் யூஆர் ஸ்ட்ரெஸ்ட்ஃபுல் நீங்க போய் ஆண்டவர்ட்ட போய் ஜபம் பண்ணுங்க உங்க வேண்டுதல் ஆண்டவர்ட்ட கொடுங்க அப்பொழுது ஆண்டவர் உங்க பிரச்சனை எல்லாம் தீர்த்துருவாருன்னு சொல்லல அந்த வசனம் எல்லா புத்திக்கும் மேலான விஸ்டம் தட் சர்பாசஸ் ஆல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கிடைக்கும் நமக்கு தெரியாது என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னு தெரியாது ஆனா அந்த பீஸ் ஆண்டவர் கொடுக்குற அந்த ஒரு பீஸ் வந்து உங்களை ஏசு கிறிஸ்து அப்படிங்கிற அந்த ஒரு பார்டருக்குள்ள காத்துக்கொள்ளும் ஏசு கிறிஸ்து அப்படின்ற அந்த ஒரு பார்டருக்குள்ள நீங்க பத்திரமா இருக்கிறதுக்கு அந்த ஆண்டவர் தர்ற அந்த ஒரு பீஸ் தேவ சமாதானம் உங்களை காத்துக்கொள்ளும் இதை நீங்க நம்ப ஆரம்பிக்கணுமா இந்த பீஸ தொலைக்காதீங்க ஆண்டவர் உங்களுக்கு விசேஷமா கிறிஸ்தவ பிள்ளைகளுக்கு ஆண்டவர் கொடுக்குற ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரென்த் என்னன்னா நான் உங்களுக்கு சமாதானத்தை விட்டு போகிறேன் அப்படின்னாரு நான் இது சபையில நான் நிறைய டைம் சொல்லுவேன் ஆண்டவர் வந்து உங்ககிட்ட பணம் காசை நிறைய தரேன் உங்களை எப்போதும் செழிப்பா வச்சுப்பேன் நீங்க பண்றது எல்லாமே உங்க எஃபர்ட்ஸ் எல்லாம் உங்க பிஸ்டஸ் எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா மாறும் அப்படின்னு சொல்லி பெரிய ப்ராமிசஸ் புதிய ஏற்பாட்டில் கொடுக்கல ஆனா கண்டிப்பா ஆண்டு சொல்லியிருக்காரு சமாதானத்தை உங்களுக்கு விட்டு போகிறேன் ஆண்டவர் பீஸ் வந்து ஆண்டவர் நமக்கு ப்ராமிஸா கொடுத்துட்டு போயிருக்காருங்க அது தொலைச்சிடாதீங்க அந்த பீஸை வந்து நம்ம தொலைக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா ஆண்டவருக்கும் நமக்கு இருக்கிற அந்த உறவு அப்படியே வெளியே போக ஆரம்பிக்கும் அந்த தேவ சமாதானம் உங்களை இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும் அதை மாத்திரம் பத்திரமா பிடிச்சுக்கோங்க அதுதான் ஒரு இன்னொரு விஷயம் நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி சபை அந்த சர்ச் அப்படிங்கிற அந்த அரேஞ்ச்மெண்ட் ஆண்டவர் ஏற்படுத்தினதும் அங்கதான் அதனாலதான் நீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் நீங்க பேச ஃபெலோஷிப்ல வச்சுக்க ஆரம்பிப்பீங்க இந்த இந்த ஃபெலோஷிப் வந்து உங்களுக்குள்ள ஒரு நல்ல ஒரு பீஸ கண்டிப்பா ஒரு சமாதானத்தை அது கொடுக்கும் அந்த சமாதானம் அதனாலதான் உலகம் தராத சமாதானம் எப்படி இருக்குன்னா லாஜிக்கலா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும் அதான் உலகம் தருகிற சமாதானம் ஆனா எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்படி என்ன நடக்கும் தெரியாது பட் த லாட் இஸ் ஆன் மை சைட் ஆண்டவர் பார்த்துக்குவார் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு கான்பிடன்ஸ் வந்து உங்களை இன்னும் இன்னும் கருத்துக்குள்ள வளர்த்த ஆரம்பிக்கும் அதை தொலைக்காதீங்க அதை ஆண்டவர்ட்ட இன்னும் வாங்கிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சின்ன ஒரு விஷயத்த சொல்ல விரும்புறேன் ஆனா நீங்க ப்ரே பண்ணி முடிக்கிறீங்களா பார்த்துட்டு இருக்க வாலிப பிள்ளைகளுக்கு கண்டிப்பா கண்டிப்பா பரிசுத்த முள்ளைகள் நல்ல தகப்பனே கர்த்தாவே நாங்கள் தாழ்மையோடு உங்களுக்கு முன்பாய் நாங்கள் நிற்கிறோம் அப்பா கர்த்த நீர் பெரியவர் மகா உன்னதர் அண்டவரே அவ்வளவு பெரிய ஆண்டவர் எங்கள் மேல் அண்டவரே கர்த்தாவே எங்கள் மேல் உம்முடைய அன்பை காண்பித்து எங்களையும் தெரிந்து கொண்டு கர்த்தாவே உம்முடைய சொந்த ஜனமாய் வேற எந்த ஜாதிக்கும் இப்படி செய்யல ஆனா எங்களுக்கு மாத்திரம் சத்தியங்களை கொடுத்து நல்ல பாதைகளை கொடுத்து விசேஷமாக உங்களுடைய சொந்த குமாரனையும் அண்டவரே இந்த உலகத்திற்கு அனுப்பி நாங்கள் வாழ வேண்டும் என்பதற்காய் நீ செய்த தியாகத்தை நாங்கள் நினைக்கிறோம் கர்த்தாவே அன்றுவரே இந்த உம்முடைய தியாகத்திற்கு உண்மையாய் ஒரு நல்ல ஒரு சந்ததியாய் நாங்கள் எழும்பி பிரகாசிக்க கர்த்த நீர் எங்களுக்கு கிருபை தரும்படியாய் கெஞ்சுகிறோம் விசேஷமாய் அன்றுவரே இந்த அன்றுவரே இந்த ஒரு ஒரு டெஸ்டமனிய இந்த ஒரு மீட்டிங்ல பார்த்து கொண்டிருக்கிற எல்லா வாலிப பிள்ளைகளுக்கும் கர்த்தர் நீர் கிருபையாய் அன்றுவரே நல்ல அனுக்கிரகங்களை தாங்க அன்றுவரே எல்லா புத்திக்கும் மேலான தேவ சமாதானம் இந்த பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிக்கிட்டோம் பாதுகாத்துக் கொள்ளவிட்டோம் ஏசு கிறிஸ்து என்னும் அந்த ஒரு வளையத்திற்குள்ளாக ஒரு பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள்ளாக இந்த சமாதானம் இந்த பிள்ளைகளை காத்து கொள்ளட்டும் இந்த பிள்ளைகள் இன்னும் இன்னும் கர்த்தருக்கு என்று கர்த்தருக்கு என்று இன்னும் எழும்பி பிரகாசிக்க இன்னும் பிரயோஜனப்பட கர்த்தர் நீர் ஆசிர்வதிக்கும்படியா நாங்கள் கெஞ்சுகிறோம் நீர் மாத்திரம் மகிமைப்பட வேண்டும் எங்களை ஆண்டவர் ஆண்டவரும் ரட்சகருமா இருக்கிற ஏசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவை ஆமேன் ஆமேன் So, if you are here, Anna, you are busy with your schedule, you are traveling, Anna, uh, you have taken your time off. You uh, have told me about your time off. You have told me about your time off. Plus, you have told me about your time off. We really thank and praise God. And in this time, you have told me about your time off. 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 இந்த சாட்சிகள் உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிரோஜனமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நாங்க கர்த்தருக்குள்ள விசுவாசிக்கிறோம் இன்னும் நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கர்த்தருக்குள்ளாக ஒன்றாய் நம்ம சேர்ந்து வளருவோம் சேர்ந்து கட்டப்படுவோம் கர்த்தருக்காக நம்ம பெரிய காரியங்களை செய்ய நம்மள ஒப்பு கொடுப்போம் அது மட்டுமல்ல இதை போன்ற கடந்த வாரங்களை நம்மளோடு கூட தங்களுடைய அனுபவ சாட்சிகளை பகிர்ந்து கொண்ட ஒவ்வொரு தேவ ஊழியருடைய அந்த சாட்சி நீங்க ஒருவேளை மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த யூடியூப் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்